Hi everyone! Welcome back to my channel. This time, let's have 3D exercises as requested by some of our viewers. So let's start 3D exercise 2 here in our right side. Gawin muna natin ang 2D pattern niya bago natin i-3D. Kaya nga ng sinabi ko sa 3D exercise 1, mahalagang i-analyze natin kung saan tayo magpa-plot ng 2D view. Kung sa top view ba, front view, right view, or kung anong side mas appropriate i-drawing ang 2D view. Sa drawing na ito, mas appropriate i-drawing sa front view ang kanyang 2D view. So, punta tayo sa front view. Para pumunta sa front view, i-click lang yung view control dito sa upper left corner. Then, taliin ang front or... We can just type negative V, enter, F, enter. At yan, nasa front view na tayo. So, simulan natin dito sa line na may haba na 28 plus 2 equals 30. Next, Itong line na may haba na 35. Pagkatapos, i-mirror natin ito sa kabila. Next, gawin natin itong circle na may radius na 15. At i-trim natin ito. Isunod natin itong circle na may diameter na 20. Next, gawin natin itong gap sa gitna na may lapad na 2. Ngayon, i-3D na natin ito. Punta tayo ng Southeast View. Para pumunta sa Southeast View, i-click lang dito sa View Control at piliin ang SE Isometric. Or, we can just type negative V, Enter, SE, Enter. Next, I-switch muna natin itong workspace natin sa 3D environment. Ngayon, i-press full natin ito ng 30. Click press full here. Or, just type press at lalabas ang press pull, then enter. I-click natin dito sa surface at hilain, then type 30, enter. Next, i-chamfer natin ito ng may lapad na 2 by 45 degrees. Just to make sure kung nakuha natin ng tama, ay sukatin natin ito.
Yang eats two. Isunod natin itong hole na may diameter na 8. Ang sukat niya mula sa baba ay 10. So, maglagay muna tayo ng line na 10 dito sa gitna. At para makita natin yung line, gawin muna natin 2D wireframe or hidden itong drawing natin. At mag-line tayo dito sa gitna. Ngayon, maglagay na tayo ng circle. At i-press pull natin ito. I-click lang natin dito sa surface ng circle at hilain pa loob hanggang tumagos sa kabila. Next, itong circle na may radius na 20. At i-press pull natin ito ng 2. I-click lang dito sa surface at kailain pa loob at i-input ang 2. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Sa paglalagay ng dimension sa 3D, kailangan muna nating iset ang UCS axis niya para mailagay natin ito ng tama. So, unahin natin dito sa may sukat na 14, 2, at 28. Click lang itong 3 point, then i-click kung saan tayo magda-dimension. At i-click kung saan yung direction ng text and i-click rin kung saan nakapatayo yung text. Then, punta tayo ng annotate. At lagyan natin ng sukat. Next, itong sukat na 15 at 30. Balik tayo ng home, 3 point, i-click kung saan magda-dimension, at i-click kung saan ang direction ng text, and click kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ulit ng annotate. Next, itong 35. Punta tayo ng home, 3 point, click kung saan magda-dimension, at yung direction ng text, at kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong 10. Punta tayo ng home, 3 point, click kung saan maglalagay ng dimension, at yung direction ng text. At 
at kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong 2. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong diameter 8. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong radius 20. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong radius 15. Home, 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Lastly, itong diameter 20. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. At yan, nakuha na rin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating 3D Exercise 2. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more COD learnings.
Guys, then is marami kong kapag lessons. Click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.